Alors, on va maintenant répondre aux questions de la partie 4, le monoxyde de carbone dans des procédés industriels et en chimie. Donc, on demande ici de donner un nom au, à chacune des quatre étapes représentées sur le schéma numéro 2. Avant de faire cela, on va déterminer le nombre d'oxydations euh, du métal dans chaque complexe. Petit rappel pour, euh, concernant la, la méthode pour déterminer le nombre d'oxydations du métal dans un complexe. On va séparer les ligands du complexe et chaque ligand va récupérer son doublé. Et lors de cette séparation, certains seront neutres et d'autres seront rechargés négativement. J'ai représenté ici dans, dans une sorte de tableau ici les quelques exemples de ligands neutres. Donc on peut voir qu'il y a les alcènes, le monoxyde de carbone, euh, la molécule d'eau et aussi le tréphinyl phosphine et d'autres molécules chargées ici que j'ai représentées. On a ici les alkyles et d'autres exemples comme les halogénures. Donc j'ai choisi ce complexe ici et on va déterminer ici son nombre d'oxydation. Alors le nombre d'oxydation total ici est égal à moins 1. Pourquoi moins 1 Alors, On voit ici qu'il y a une charge de moins 1. Et on va dire que l'iode a une certaine charge qu'on va déterminer. Le monoxyde de carbone aussi, il y en a deux. Plus, bien entendu, le métal on va utiliser ici pour déterminer son nombre d'oxydation. Alors, l'iode va avoir une charge négative, donc moins 1. Le monoxyde de carbone est neutre. Donc on a ici, on va dire que le nombre d'oxydation de, du métal est égal à x. Hein. Donc on a x moins 2 est égal à moins 1. Donc x est égal à 2 moins 1 est égal à plus 1. Donc le nombre d'oxydation ici pour le métal dans ce complexe est égal donc à 1. On va faire la même chose pour les, dans les autres complexes. Donc ici, on a plus 1. Donc ici, neutre, neutre, moins 1, moins 1. Moins 1, CH3, c'est moins 1 aussi. Donc on a moins 4, plus X est égal à moins 1. Donc X est égal à 4 moins 1, donc plus 3. On fait la même chose pour les, le complexe suivant. Donc ici, le monoxyde de carbone a une charge neutre. L'iode, moins 1, moins 1, moins 1. Et ici, la fonction carbonyle a une charge de moins 1. Donc au final, on a moins 4 plus x est égal à moins 1. Donc le nombre d'oxydation du métal ici est égal à plus 3. On procède de la même manière pour le dionique complexe. Et on trouve un nombre d'oxydation ici est égal à plus 3. On va pouvoir maintenant répondre à la, à la question qui nous était demandée. Maintenant, au niveau des différentes étapes, pour l'étape 1, on passe de 1 à, à 3, donc c'est une oxydation. Et étant donné qu'on a additionné cette molécule, donc l'étape 1 est une addition oxydante. L'étape 2. Pour l'étape 2, on passe donc de 3 à 3. Donc le nombre d'oxydation ne change pas. Et on remarque ici, monoxyde de carbone s'est inséré ici dans le complexe. Donc ici, on a une insertion. Donc on part. Ici, du métal plus le monoxyde de carbone, on obtient une insertion qu'on appelle 1. Donc, addition oxydante, insertion 1. On continue. Pour l'étape 3, on passe donc d'un nombre d'oxydation égal à 3 à 3. Donc ici, le nombre d'oxydation ne change pas. 
c'est une addition, parce qu'on additionne le monoxyde de carbone. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'oxydation ni réduction, on n'a pas ceci. Addition. Non. Oxydante. Et pour terminer, le dernier, on ne rajoute rien. Donc on passe de 3 à 1. Donc ici, on a une élimination. Pourquoi élimination Parce qu'on élimine cette partie. Donc c'est une élimination réductrice. Pourquoi réductrice Quand on passe de 3 à 1. À la question numéro 38, on demande d'indiquer la variation du degré d'oxydation du métal pour chaque étape. À la question 38, on demande d'indiquer la variation du degré d'oxydation du métal pour chaque étape du cycle catalytique. Pour l'étape numéro 1, on passe de 1 à 3. Donc la variation du nombre d'oxydation est de 2, 3 moins 1. Pour l'étape 2 et 3, on passe à chaque fois de 3 à 3. Donc la variation du nombre d'oxydation est égale à 0. Pour l'étape 4, on passe de 3 à 1. Donc ici, il y a une diminution du nombre d'oxydation. Donc... On a ici une variation du nombre d'oxydation est égale à moins 2. Question numéro 39. On demande ici d'expliquer de, pourquoi on a transformé le méthanol en iodure de méthyle. Bon, alors on fait ceci pour activer le méthanol afin de le rendre réactif. Cela va permettre par la suite l'addition oxydant. On va effectuer ici une substitution nucléophile d'ordre 2. Donc on va indiquer le mécanisme qui est le suivant. Le mécanisme de cette transformation débute par une activation électrophile de l'alcool. Donc on écrit cette première étape, activation électrophile de l'alcool. Ensuite, la deuxième étape consiste en une substitution nucléophile d'ordre 2 qui est réalisée par l'ion iodure. Donc on écrit et on obtient le produit suivant. Donc ici, on a une substitution nucléophile d'ordre 2. la question numéro 40, on demande ici de proposer des conditions pour obtenir l'acide carboxylique en partant de l'iodure d'acétyl. Alors, pour obtenir l'acide carboxylique, il suffit ici d'effectuer une hydrolyse acide. Question numéro 41. On demande ici de proposer une équation des réactions chimiques globales du procédé Captiva. Pour cela, on va effectuer le bilan suivant. C'est-à-dire, on va regarder dans un premier temps les espèces entrantes et ensuite les espaces sortantes du cycle catalytique. On va effectuer ici deux bilans parce qu'on va considérer deux cycles catalytiques. Donc, pour le premier cycle. On a le bilan suivant. On va surligner dans un premier temps les espèces entrantes avec la même couleur pour le premier cycle. Et surligner aussi les espèces entrantes avec les mêmes couleurs. On obtient le bilan suivant pour le premier cycle. Les espèces entrantes sont donc l'iodure de méthyle, le monoxyde de carbone et l'espèce sortante est l'iodure d'acétyl. On va s'intéresser maintenant au cycle numéro 2. Petite remarque ici, le point d'interrogation correspond à la molécule d'eau, car pour obtenir l'acide carboxylique, on utilise une hydrolyse acide. Pour le cycle numéro 2, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire on va surligner les espèces entrantes avec la même couleur et les espèces sortantes avec la même couleur, et on obtient le bilan suivant pour le cycle numéro 2. Les espèces entrantes pour le deuxième cycle sont l'iodure d'acétyl, la molécule d'eau, le méthanol et les espèces sortantes pour le cycle numéro 2 sont l'acide acétique et l'iodure de méthyl ainsi que l'eau. En intégrant les deux cycles, on obtient après bilan la réaction suivante. Le méthanol réagit avec le monoxyde de carbone pour donner l'acide acétique. À la question numéro 42, on demande ici de proposer une suite de réactions classiques permettant de réaliser la transformation du méthanol en acide acétique. Dans un premier temps, l'alcool est transformé en iodure de méthyl. On rajoute ensuite du magnésium. On obtient un organomagnésien. Et pour obtenir l'acide carboxylique, on va faire réagir l'organomagnésien avec du dioxyde de carbone. Puis par hydrolyse, on obtient l'acide acétique. À la question 43, on demande ici d'écrire l'équation correspondant à la réaction d'acylation. Donc ici, on va obtenir comme produit une fonction cétone 
et l'acide carboxylique. On va maintenant proposer un mécanisme pour le passage de la molécule 3 à la molécule 4. La première étape de cette réaction, c'est de faire réagir l'ester qui contient deux hydrogènes en alpha du carbonyl avec la base forme. On obtient le premier composé suivant. La dernière étape du mécanisme va nous permettre d'obtenir l'époxyde. Pour cela, on va faire une substitution nucléophile intramoléculaire d'ordre 2. Ce composé qu'on vient d'obtenir va ensuite réagir avec la molécule 3. Pour éviter toute réaction de transestérification, on va utiliser l'éthanolate de sodium comme base. On fait ici réagir l'ester avec un AOH. Il s'agit d'une saponification. On va le, écrire le produit obtenu lors de cette saponification. Puis aussi donner son mécanisme comme demandé. On va utiliser pour cela une écriture simplifiée pour ce mécanisme. Donc voilà le mécanisme. Ce composé 5 va ensuite se transformer en aldéhyde. On va écrire ce mécanisme. On nous dit dans l'énoncé qu'il y a un départ du dioxyde de carbone. On va utiliser ceci pour écrire le mécanisme de la réaction. Étant donné qu'ici, on a libération du dioxyde de carbone, le mécanisme implique une étape de décarboxylation. Donc d'abord, le 5 est protoné, car c'est en milieu acide. Le produit 5 qui a été protoné va ensuite subir une décarboxylation. Donc là, avec les différentes flèches représentées ici, on écrit la, ce mécanisme. Après décarboxylation, on remarque la présence d'une fonction enol dans le composé désiré, plus la formation du dioxyde de carbone. Et par tautomérisation, on obtient l'aldéhyde suivant. Alors, question numéro 47, on demande un mécanisme pour l'obtention de l'oxyme 7. La première étape, on va activer la fonction carbonyle. Puis on ajoute l'hydroxylamine, c'est une addition nucléophile. L'hydroxylamine s'additionne par l'atome d'azote sur l'aldéhyde activé. On obtient ainsi l'oxyme 7, le produit demandé à cette question. Question numéro 48. On demande ici d'indiquer le nombre de stéréosomères que l'on peut obtenir pour le produit 7. Donc le composé 7 est obtenu grâce au composé 6. On remarque que pour le composé 6, il y a un centre stérogène. Donc il y a deux stéréosomères possibles, soit R, soit S. Et également, le composé 7 aura à le même carbone asymétrique. Il aura aussi deux configurations possibles, R et S. Et on remarque également la présence, pour le composé 7, d'une double liaison. Donc on peut avoir une configuration Z ou E pour le composé 7. Si on part d'une configuration R pour le composé 6, on va obtenir pour le composé 7 soit une configuration RZ ou une configuration RE. Et de même, si on part d'une configuration S, on obtiendra pour le composé 7 soit une configuration SZ ou SE. On peut se demander pourquoi le composé 7 est majoritaire. On a soit une configuration Z ou E, c'est le diastérisomère E qui sera majoritaire, car il présente moins de gènes stériques. Ainsi, la configuration E qui correspond au composé 7 est plus stable. Donc majoritaire. Question numéro 49. On nous demande ici pourquoi, en faisant réagir l'aldéhyde et l'hydroxylamine, il est mieux d'opérer un pH compris entre 5 et 7. L'étape cinétiquement déterminante est la réaction entre l'aldéhyde protoné et l'hydroxylamine. On va écrire sa loi de vitesse. On remarque que cette loi est liée à la, à la concentration de l'aldéhyde protoné et l'hydroxylamine. Plus le produit entre les concentrations de ces deux réactifs est élevé, plus la vitesse sera grande. On va estimer ensuite 
les pKa des différents couples qui interviennent dans cette réaction. On va considérer pour l'aldéhyde et son espèce chimique contenée un pKa aux alentours de 2 et de 3 et pour l'amine une valeur d'environ de pKa d'environ 9. On trace ensuite une échelle de pKa pour positionner ces quatre espèces chimiques. On remarque que les espèces chimiques qui nous intéressent ont des domaines disjoints. Donc il faut trouver un pH, une sorte de compromis pour que ces deux espèces chimiques soient présentes. Ce pH est aux alentours de 5 et de 7. Donc c'est pour ça que la vitesse est plus rapide aux alentours d'un pH compris entre 5 et 7. À la question 50, on demande ici de donner la structure de 7A. Donc on fait réagir ici l'oxyme et l'anhydride acétique et on obtient le composé 7A. Dans l'énoncé, on nous indique que ce composé 7A possède une bande de vibration située aux alentours de 1750 cm-1. On aura donc l'apparition d'une fonction s'étonne. L'énoncé nous indique aussi que le composé 7A est formé avec un acide carboxylique. Alors cet acide carboxylique est l'association entre une partie de l'anhydride acétique et l'hydrogène de l'oxyne. Et par déduction, on obtient le composé 7A qu'on représente ici. Donc le composé 7A est le suivant. Et on retrouve ici la vibration d'élégation de 1750 cm-1. On chauffe ensuite le composé 7A. Et on obtient un nitrile. On demande ici quelle est la nature de cette réaction. Donc on représente cette A et le nitrile. Et on remarque que cette réaction est une élimination. On demande de représenter ici à la question 52 la formule de Lewis de la fonction nitrile. On représente cette fonction nitrile. Et on remarque la présence d'un doublé non liant associé à l'azote. Ce doublé non-lion est donc susceptible de capter un proton. Question numéro 53. On nous demande ici de représenter la formule mésomère la plus pertinente de 8A. Donc pour obtenir 8A, on va partir d'une molécule qui contient la fonction nitrile. Et on sait, par l'intermédiaire de l'azote, que cette molécule va capter un proton et on obtient le composé 8A suivant. À la question 54, on demande ici de donner le mécanisme pour obtenir 8B. Alors, ce mécanisme est le suivant. On va utiliser pour cela une notation simplifiée. Donc, l'étape numéro 1 consiste à activer la fonction nitrile. Donc, on obtient le composé suivant. Après avoir obtenu ce composé pour tenir, on va effectuer la deuxième étape de ce mécanisme qui consiste en une addition nucléophile, l'addition nucléophile de l'eau. Et au final, on obtient le produit 8B suivant. À la question 55, on demande le mécanisme pour le passage de la molécule 8B à la molécule 9. Ce mécanisme ressemble beaucoup à celle qu'on a effectuée à la question 54. Il y a d'abord activation de la fonction nitrile comme première étape. Comme deuxième étape, on effectue une addition nucléophile, l'addition nucléophile de l'eau, et on obtient le produit qu'on demande, c'est-à-dire le composé 9. À la question 56, on demande ici de proposer des étapes pour pouvoir passer de la molécule 2 à la molécule 9 du biprofène. Donc la première étape consiste à effectuer une acciation de Friedel-Craft. On obtient le produit suivant, c'est-à-dire on obtient une fonction cétone. Ensuite, l'étape 2 consiste en une hydrogénation catalytique. La fonction cétone va se transformer en fonction alcool. Ensuite, la troisième étape, il suffit d'utiliser le procédé cativa. L'alcool va se transformer en acide carboxylique. Et on obtient la molécule désirée, l'ibuprofène, le composé numéro 9. Question suivante, on nous demande ici d'indiquer le nombre de stéréisomères possibles pour l'ibuprofène. Remarque que l'ibuprofène contient un carbone asymétrique, 
Donc l'ibuprofène peut avoir deux stéréoisomères, deux enantiomères, une configuration R ou une configuration S. Ensuite, à la question 58, on nous demande ici de représenter le composé 9S. En utilisant les règles de Carl Ingold Prelog, on a la configuration suivante pour 9S. Question numéro 59, on demande ici de proposer une méthode pour séparer les différents stéréosomères de l'ibuprofène. Donc, on a ici deux énantiomères qui ont les mêmes propriétés physiques et chimiques. Donc, pour les séparer, on va les transformer en deux diastéréosomères. Comment On va faire réagir donc, ces deux énantiomères avec un composé chiral. On obtient ainsi deux composés diastéréosomères qui auront deux configurations différentes, donc des propriétés physiques et chimiques différentes. On pourra alors les séparer. Par exemple, par recristallisation, on obtient les deux diastéréosomères. Pour les buprofènes, par exemple, on peut utiliser une amide chirale. On va obtenir deux sels diastéréosomères qu'on pourra séparer par recristallisation. Une fois obtenus ces deux sels, il faut à nouveau les hydrolyser en milieu acide pour obtenir l'ibuprofène. On appelle cette méthode résolution racémique. À la question 60, on demande pourquoi la première étape, le passage de 9R à 10R, est sélective. En gros, pourquoi on ne fait pas la même chose pour 9S Le but, c'est d'obtenir une configuration 10S. Donc il est inutile d'inverser la configuration de 9S car le but étant d'avoir à la fin une configuration S. C'est pour cela que la réaction est ignantio-sélective, c'est-à-dire qu'on ne fait inverser la configuration que pour 9R après passage à 10R. Question suivante, on demande de représenter 10R et 10S en utilisant les règles de Carl Ingold Prelog. On a la configuration 10R à gauche et la configuration 10S à droite. Question 62. On nous demande ici de justifier la nécessité de former un thioster intermédiaire pour réaliser la transformation stérochimique. Donc, on rappelle, on désire avoir une configuration S. Pour cela, on va utiliser un thioster qui a comme propriété d'avoir un hydrogène en alpha du carbonique qui est labile et cela va nous permettre en utilisant l'enzyme épimérase d'inverser la configuration et d'obtenir une configuration S comme désiré. Question numéro 63. On nous demande ici d'expliquer quels principes sont exploités dans le procédé Cativa. Sur les 12 principes de la chimie verte, on peut citer ici une économie d'atomes, il n'y a pas de déchets. On utilise ici des conditions douces, ça va améliorer le rendement énergétique. Aussi, on peut citer une catalyse, une réduction du nombre de dérivés sur les 12 principes de la chimie verte. Voilà, on a terminé la correction des questions.